次に赤嶺政権君委員長赤嶺君四共産党の赤嶺政権ですえ前回に引き続きましてまずえ秘密保護法の問題についてえ質問をいたしますまあちょっと前回と角度を変えてえ聞いていきますあの現行の政府統一の秘密制度に特別管理秘密がありますこの多くが特定秘密に指定されることが想定をされているわけです。現在、指定されている特別管理秘密の文書等の件数、これを省庁別に、また前回発表した数字とどのくらい増えているのか減っているのか、説明をしていただけますか。内閣,官内閣官房山崎内閣審議官、あ失礼、北村内閣審議官。お答えいたします、政府の保有しております特別管理秘密文書等の件数でございますけれども、平成25年6月末現在で約44万7000件となってございます。省庁別の数字ということでお尋ねでございますけれども、内閣官房におきまして、約33万7000件、内閣府で14件、宮内庁で3件、警察庁で1万2537件、金融庁で38件、総務省で230件、法務省で3件。公安調査庁で1万3744件、外務省で1万9957件、財務省で176件、文部科学省で1件、厚生労働省で143件、経済産業省で400件、国土交通省、海上保安庁除きでございますが、640件、海上保安庁で8465件。原子力規制委員会で413件、防衛省で5万3000トンで60件、合わせて約44万7000件という数字となってございます。前回、平成24年12月末現在の数字と比べまして、約2万8000件、6.6% 程度の増加というふうになってございます。以上赤嶺君えまあ、あ増えてき、えー、てるわけですね、で圧倒的にです、ねえー、44万の特定管理秘密の中で、えー、内閣官房が、えー、指定しているのが33万あ7千件ですから、圧倒的に内閣官房ということに、えー、なるわけですね。えー、これはあの情報収集衛星に、えー、関するもので、えー、が多いというふうに説明をされてきましたが、えー、撮影された画像は、外交や防衛など、えー、安全保障に関する、えー、情報収集に、えー、該当をいたしますで。それに加えて、えー、内閣官房にはあ、国家安全保障会議の事務局も置かれるようになりましたので、特定秘密の問題を考える場合にです、ね、安全保障における内閣官房の比重が格段に高まっているなというのを、数字から見ても、経過から見ても、あのそのように捉えられます。それで確認をしたいんですが、その内閣官房の保有する情報を特定秘密に指定する場合、その指定権者はどなたですか森国務大臣お答えします内閣官房が保有する情報については内閣総理大臣が業績官の長として特定秘密の指定を行います委員長赤嶺君内閣総理大臣ですね、えー、だからあの内閣官房の安全保障に関する、えー、位置から見たらえー、内閣総理大臣は、あ量的にも、質的にも
圧倒的な特定秘密の否定権者となるわけです。で秘密保護法の審議の中で,です、ね、一番私たちが懸念事項として批判をしたのは、自分たちに都合の悪いものは、どんどん秘密に指定していくものではないかという、この懸念でありました。でそういう懸念に対して、えー、秘密の恣意性というものがあ起こらないように、運用の統一的基準を設けようということに、えー、なりました。あこれが、えー、秘密保護法の、えー、第18条第1項、第2項、えー、政府は特定秘密の指定及びその解除等に関する統一的な運用を図るための基準を定めることになるこの部分になっていくわけですね。それで、その統一基準を作成し、閣議決定を求めていくのはどな,どなたですか森大臣。はい、えー、第18条における。統一的な運用を図るための基準でございますけれども、18条2項におきまして、内閣総理大臣は当該基準を定め、またはこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し、優れた指揮権を有する者の意見を聞いた上で、その案を作成し、閣議の決定をお求めなければならないとしております委員長赤峰君、まあ、私はですから、あ市議制を防ぐために、えー、統一的なあ基準のおを,を作成して、あまあ、指揮者の意見を聞くというわけですが、えー、閣議決定を求めていくのは、えー、総理大臣ということが、法律にも書かれているわけですね。総理大臣は、自らが指定する特定秘密の指定基準案を自ら作成することになります。そこで、次に出てきたのがです、ね、チェック期間の問題でありました。統一基準に従って、特定秘密の指定をチェックしようということですが、その第18条4項では、特定秘密の指定が基準に従って行われているかどうか、資料の提出及び説明を求め、改善について指示をすることができるとこのようにしております。これらの第18条4項に従って、特定秘密が基準に基づいているかどうか、チェックするのはどなたですか。森大臣第18条4項に記載されておりますけれども、内閣総理大臣が特定秘密の指定およびその解除ならびに適正評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、統一的な運用基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとされております。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定およびその解除ならびに適正評価の実施が、当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出および説明を求め、ならびに特定秘密の指定および解除ならびに適正評価の実施について、改善すべき旨の指示をすることができることとされております。委員長赤峰君、えー、行政機関の長が適正にやってるかどうか、内閣総理大臣がチェックをする、内閣官房の場合は、あそれは、えー、内閣総理大臣が指定し、内閣総理大臣がチェックをするということに、えー、なっていくわけですよね、行政機関の長は内閣総理大臣、えー、ですからね。それで、えー、前回聞いたのは、不足9条の問題で、あります前回は、えー、不足9条で、えー、設置される予定のチェック機関、独立公文書管理官および、えー、情報保全監察室、えー、これを指揮監督する主任の大臣は
総理大臣だというお答えを前回いただきましたが、それは間違いないですね。森大臣内閣府の長は内閣総理大臣で、えー、あり、内閣設置法第7条第1項では、内閣総理大臣は内閣府の事務を統括すると規制、規定をされているとおりでございます委員長赤嶺君、えー。そうなっていくとですね、えー、現在の政府で特定秘密の対象となる安全保障関係の情報は、内閣官房に集中して、おりますこれらの情報を特定秘密に指定するのは、内閣総理大臣、現在では安倍首相であります。で公明党との修正合意で入れた第18条で定める統一的運用基準の作成者は、これは総理大臣であります。みんなの党の修正案で入れた第18条4項で、秘密のチェックを行うのも総理大臣であります。維新の会の修正案で入れた不足給与のチェック期間の指揮監督権者も総理大臣であります。つまり、秘密保護法は、総理が秘密の基準を決め、それに従って関係行政機関の長が秘密を指定し、内閣官房の場合は、総理が秘密を指定し、それを総理自らが秘密をチェックする、えー、こういう仕組みになっているということですね、森大臣。森大臣、えー、そもそも、この個別具体的な特定秘密の指定の適否の確認を。誰がするかということでございますが、専門的、技術的判断を要することから、行政機関がこれを行うことが適当であるというふうに考えております。す、え、べ、ー、てが内閣総理大臣ではないかというのはご指摘でございますけれども、最終決定者が誰かということになれば、諸外国においても、例えばアメリカの情報保全監督局も、行政機関の中の国立公文書館の一部門でありますので、その局長は大統領の承認を得て任命されるものというふうになっておりますので、すべてが大統領に最終決定者がなっているということでございます。この点、我が国において、独立公文書管理官、各個仮称と、その元に置かれる情報保全観察室、各個仮称は、特定秘密を指定するインテリジェンスコミュニティに所属する行政機関、例えば防衛省とか外務省とは別の内閣府に置かれるものであり、これら組織が高い独立性を有しつつ、かつ実効的に機能するように、情報保全諮問会議のご意見も伺いながら、検討を進めているところでございます委員長赤君、まあ、前回の答弁と変わらないわけですが、ただ法律のえー、条文仕組みというのは、あさっき、えーあのえー、質問をいたしましたように、えー、総理大臣がああの秘密を指定し、そしてそれを総理自身が、自らが秘密をチェックするという、この仕組みにはあ変わりがないわけですよね。やはりあの官房長官、どこに、えー、第三者があいるのかという。疑問を持つんですが、こういう仕組みというのはおかしいんじゃないでしょうかねでは、じゃあまず、えー、森大臣、えー。独立公文書管理官、各個仮称とその下に置かれる情報保全観察室。でございますけれども、これは4党合意に基づきまして、えー、独立性の高い、そして、えー、実効的にチェックをできる機関ということで、えー、設置をしてまい、えー、ろうと思います、えー。このようなチェック機関というのはです、ねえー、諸外国においてはです、ねえーまあ、行政機関の中にあるもの、米国の情報保全監督局、うがですね、えーまあ、一番近いかと思いますけれども、おまあ、行政機関の外のおチェックというのは、まあ
、国会におけるそれぞれの各国の委員会は別としまして、えー、なかなかあそれは見当たらないものでございます。それはやはり、先ほど申しましたとおり、この特定秘密の指定の適宜というのは、専門的であり、技術的な判断を有するということから、行政機関がこれを行うということが適当であるということによるものだというふうに思っております。いずれにしても、4党合意で定められました。高い独立性を有しつつか、かつ実効的にチェック機能があ発揮できますように、これは情報保全諮問会議の有識者のご意見も今、伺っているところでございますので、しっかりと検討を進めてまいりたいと思います委員長、はい、よろしいですか、まあ、では赤嶺君。高い独立性を有するといっても、指揮監督権は総理ですから。やっぱり、えー、そういう法律を精査していった場合にです、ね、第三者機能というのは、一体この法律の仕組みの中にどこにあるのだろうかという素朴な疑問を持つわけですが、官房長官、いかがでしょうか。菅内閣官房長官今、森担当大臣の答弁にあったとおりだろうというふうに思います。そして私たちは4党の中の合意文書の中にです、ね、やはり観察機能を強化する、独立性のという4党合意を受けて、今、森大臣のところで今、その準備を行っておるところでありますから、そこは大臣が答弁をしたようにです、ね、しっかりとしたものが私はできてくるというふうに思います。委員長赤君あのえ去年の国会の審議の中でもです、ねえ、安倍首相はえ、どのように誰が責任を持って指定していくかが、どのような基準で、えー、解除をしていくかあ、それは明確なルールはなかった、統一的なルールはない、法的にもなかったんですよ。今度はそのいわばルールーをしっかりと作っていくわけでございますと、答弁をされております。しかし、今、特定管理秘密の比重も内閣官房が非常に高く、そしてその内閣官房の秘密指定権者である総理大臣が、量的にも質的にも圧倒的な特定秘密の指定権者と、なるという法律の立て付けは変わらないわけです。私はですね、密約問題などで明らかになったように、えー、国民への嘘の説明を歴代自民党の総理が繰り返されてきたわけですよね。まさにチェックが必要なのは総理自身だと考えております。しかし、この法律は、指定の基準を作るのも総理、秘密をチェックするのも、えー、総理、えー、という仕組みになっている、えー、これではです、ねえー、第三者による、えー、独立性の高い、えー、チェックだと何度言われてもです、ねえー、こういう,う仕組みというのは絶対に、えー、国民は受け入れられないだろうと思うんです。それでは次に、適正評価について、えー、聞いていきます。秘密保護法の適正評価に、政府は政治活動、組合活動、個人の思想、信条などは調査事項でないことから、これを調べることはないと答弁してまいりました。この問題に関して、森大臣は2月13日の予算委員会において、異性交友関係の調査について問われ、この異性交友関係そのものを調査するということはございませんが、この2項の中にいわゆるスパイ活動であります特定有害活動との関係、それから先ほどご指摘がありました信用状態に関する事項等がありますが、それらとの関係において、この異性交友関係が関連づけられてくるような場合はあると思います。このように答弁をされております。この関連付けられる場合があるっていうのは、どういう意味ですか森大臣
、異性交友関係は適正評価の調査事項にはなっておりません。しかしながら、先の答弁で申し上げましたとおり、本法に規定する調査事項である、スパイ活動といった特定有害活動との関係や、信用状態に関する事項との関係で、まあ、いわゆるハニートラップ等の事実が明らかになれば、適正評価の際に当該事実が考慮されることはありえます。まあ、いずれにせよ、本法の調査事項は法律に規定している7つの事項に限られます。委員長赤峰君、まあ、一斉こういう関係は、えー、大臣おっしゃるとおり、えー、適正評価の調査事項にはないけれども、しかし、他の事項と関連づけて調査することは可能だと、そういうことですね。森大臣今、ご答弁、えー、申し上げましたとおりですね、えー、本法に規定する調査事項にですね、えー、の中で,です、ねえー、いわゆるハニートラップ等の事実が明らかになれば、あそこを調査する場合もあるということです委員長赤峰君あの。法律のです、ねえー、飲酒についての節度に関する事項に、えー、ついても、えー、これは答弁でおっしゃっておりますが、実際に調べることは、どのくらい飲酒するかという。量の問題に限られず、飲酒を原因として、所持品の紛失であるとか、自称その他の事故に損害を発生させる行動や他人との人間関係に悪影響を与える行動を取ったことがあるかなどと調査することとしておりますと、このようにまあ答弁をしているわけですが、飲酒の節度を入り口にして、他人との人間関係に悪影響を与える行動を取ったことがあるかなど、対象者の人間関係まで調査をする仕組みになっているわけです。つまり、法律の調査事項だけを調べるのではない、それに関連して、何でも調べることが可能だということになってくるとですね、例えば、政治活動、組合活動、個人の思想、心情など、調査できるのでは、調査していくということになるのではありませんかそれでは、えー、北村内閣審議官、えー、ただいま、えー、飲酒についてのセストに関する事項ということに関連してお尋ねがございました。この項目では、飲酒を原因として、所持品を紛失いたしますでありますとか、事故を傷つけてしまう、あるいは他人を傷つけてしまうというようなこと、あるいはその他人との人間関係に悪影響を与える行動を取ったことがあるかといったようなことを調査することといたしております。でこのような観点からの調査を行う上におきまして、他人とのトラブルがあったかどうかというようなこともまた調査されるということはあり得るわけでございますけれども、いずれにいたしましても、この法律に掲げております7つの事項に限って、その観点からの調査を行うものということでございます委員長赤峰君あの森大臣、えー、法案審議の中ではです、ねえー、適正評価について、えー、調査事項にないものは、えー、調べないと、このように答弁されてきたのではありませんか、今のように関連づけると何でも調べられる、無限定になっていく、そういうことに。なってしまうではありませんか森大臣。いえ、調査事項に関わるものだけを調べるということでございます。長峰君。関連づけていろいろ調べているとおっしゃったじゃないですか。森大臣。えー、私は、えー異性交友関係についてのご質問に対してお答えをしたときにです、ね、スパイ活動や信用状態に関する事項との関係で、いわゆるハニートラップ等の事実が明らかになれば
このようなスパイ活動やあ信用状態に関する地方事項の適正評価の調査事項になっている事項の調査として、えー、その事実を調査をするということを申し上げたわけでございます。委員長赤嶺君政治活活動動組合活動思想心情の自由についてはえ、調査事項に関連づけて調べることは絶対にないということでいいですね。堀大臣。え、政治活動や思想、心情については、適正評価の調査事項にはなっておりません。委員長。赤嶺君。調査事項にはなってないけれども、関連事項として位置づけたら、いろんな分野に、えー、あの、調査をしていくっていうのが、飲酒の場合でも、一斉交友関係の場合でも取り上げられているわけです。限定がないようなやり方、国会でのです、ね、法案審議の時の答弁とも違うということで、これは引き続き追及していきたいと思います。それで時間がありませんので、閣議閣僚会議議事録問題について伺います。安倍総理は閣議閣僚婚の議事録について、3月4日の参議院予算委員会で、本年4月1日の閣議から議事録を作成・公表することといたしまして、公文書管理法や情報公開法にのっとり、しっかり対応していく考えでございますと、このように答弁をされました。今回のの閣議の議事録について安倍総理は内閣制度が発足した明治以来、作成されてこなかったところでありますが、憲政史上初めての取り組みと、このように持参をされております。内閣の最高意思決定機関である閣議の議事録は、なぜこれまで作成されてこなかったんでしょうか。それでは内閣官房、ゆき内閣審議官。お答えいたします、えー、閣議は内閣の最終的な意思決定の場でございます。従いまして、高度に政治性を有する事柄も含めまして、各大臣の自由で忌憚のない意見交換が望まれますことから、閣議の議事は非公開とされ、かつ議事録は作成されてこなかったというところでございます。また、これまで議事録は作成されてきておりませんが、内閣官房長官がその都度、閣議の結果等について、記者会見を通じて発表してまいっておりますほか、内閣官房では閣議所、案件表、配布資料等々を保管しておりまして、これらの文書を総合することにより、閣議決定等の経緯を合理的に後付け、または検証することが可能であると認識しているところでございます。委員長赤嶺君、まあ、あの野中官房長官も閣議の議事録を作ってこなかった。問題について同様の答弁をしているわけですが、そうしますとね、重大な国家機密や高度に政治性を有する事柄も含めて、えー、自由に忌憚なく行われる必要があるし、対外的に一体性、統一性の確保が要請されるというわけですが、えー、今回、えー、の閣議で、これからの閣議で、特に重大な国家機密や高度に政治性を有する事柄も含めて、自由に忌憚なく行われた場合、この部分の議事録も作成をされるのですか。菅官房長官。閣議の議事録の作成公表については、今日までもさまざまな議論があったということが事実であります。そういう中で、えー、政府で真摯に検討した結果、現行法の下で速やかに公表する方が、各に関する透明性の向上だとか、あるいは情報公開、国民への説明責任という観点で望ましいのではないかという形で、えー、4月1日から、各議から作成、公表することによってです、ねえー、そうしたあ国民に対しての説明責任を果たしていきたいというふうに思っています。さらに、公文書管理法や情報公開法にのっとり、適切にこれ、対応していきたいというふうに思います。まだ4月1日からでありますので、この議事録の作成ルールというのは決めておりませんが
今委員からご指摘がありました、各務において安全保障を含む重大な機密事項や高度の政治問題が議論された場合、原則として記録のこの対象になりますが、それらの事項が情報公開法の不快事自由に該当する場合には、部分的に非公開になる、このこともあり得るというふうに考えています。委員長赤嶺君質疑時間が終了しております高度に政治的な安全保障に関する問題でも、議事録は作成するという確認でよろしいわけですね。そしてそういう議事録が作成されるのであれば、私は国家安全保障会議、これも議事録を作るべきではないかと思いますが、いかがですか。では、端的にご答弁をいただき、質疑間,質疑間を終了します今、の一点、えー、提示させていただきたいんですけれども、今、そうした政治問題が議論された場合、私、今、議事録の対象と,いうと申し上げましたけれども、まあ、記録の対象となりますけれども、それらの事項が情報公開の不開示、自由に該当する場合は、先ほど申し上げたとおりであります。以上で終わります